ओके गुड इवनिंग एवरीवन लेट मी चेक उन्हें कागे थे कि स्टूडेंट ओके गुड इवनिंग ऑल ओके फर साम इश्यूटा दोपुर बेला एकटार समय टाइम देखा चलो बट एट आज के सतटार समय रेगुलर क्लस थे ओके तो आज के क्लस कंटिन्यू करब आज के टपिकटा है दैट इज रिकनस्ट्रकशन अफ वेस्ट बेंगल रिकनस्ट्रकशन मैं हे फ्रम द बिगनींग वेस्ट बेंगल डिस्ट्रिक्टो क्यों फर्म होके टिल टूडे कतगुलो डिस्ट्रिक्ट आर को डिस्ट्रिक्ट कोथा के बैरिए क्यों फर्म हो आज के पढ़ब ठीक है एकदम सीम्पल चैप्टर कि भाव तुम्हारे कि पढ़ते हैं दीची जस्ट यू हाव टू रिमेम्बर द इयर को इयारे को डिस्ट्रिक्ट फर्मेशन हो मजे माझे जो खूब कपाल खराब थे तुम्हारे क्योंकि डेट्सो जिज्ञासा करते जिज्ञासा करते चान्सेस ना खूब कम खूब कम मेनलि इयर ही जिज्ञासा कर ओके तो डेट्स लिखे दिए खूब एक प्रब्लेम होना ओके फाइन आ... चलो आज के क्लस स्टार्ट करी फटाफट क्लस बंधुर शेयर कर दो हमार क्लस टाइमिंग तुम्हारा जो हमार रेगुलर क्लस थे अन अकाडेमिर ऐपे सकाल एगारोटा और सतटार समय रेगुलर यूट्यूबे क्लस थे आज के जे रखम सतटा थे रेगुलर यूट्यूबे थे बाकी टूजडे थार्सडे और सैटारडे तीनटे दिन हमें एकटा समय क्लस नहीं जो तुम्हारे डब्ल्यू बि सी एस मेन्सर जे मेनलि थे कल के एक समय क्लस नेब ये तुम्हारा जयन कर मेन्स प्रिलिम दो जैगाते ही तुम्हारे काजे लेगे जाए ओके गुड इवनिंग अल और बाकी जो तुम्हारे अन अकाडेमिर ऐप नहीं स्नेहा वन कोड का दिए गूगल प्ले स्टोर थे अन अकाडेमिर ऐप इन्स्टल करो स्नेहा वन कोड का जैसे चाहिए अनलक करार्जन अनलक द क्लसेस तुम्हारे एक कोड दीते हैं स्नेहा वन कोड का यूज कर मोबाइल नम्बर देवे नीचे जे रखम प्रोफाइल बनाए ठीक है मोबाइल नम्बर नाम इमेल आईडी स्टेट दिए निजे कैटागरि चूज कर तुम्हारा जो डब्ल्यू बी पी एस सी चूज करो एस एस सी बैंकिंग से चूज कर तपर तुम्हारा यू आर रेडी टू गो स्पेशल क्लस करो प्लस क्लसेस करो सम्पूर्ण तुम्हारे ओपर स्पेशल क्लसगुल फ्री क्लसेस थे जगह जो स्टूडेंट करते स्पेशल क्लस ना कंटिन्यूएशन ना थकते आज के हम क्लस हो कल के ना थकते बाट प्लस क्लस प्लस तुम्हारे नीते हो सबसक्रिपन प्लस क्लस एक कंटिन्यूएशन थे जो तुम्हारा एक मास आगे जेने जा मास स्टार्ट जेने जा कौन दिन के क्यी क्लस तो सब इम्पर्टेंट तेल तुम्हारा से भाव निजे शिड्यूल बनाते पर हाँ हाँ ये दिन यिसगलो पढ़ते हैं जदि सर मैम ये चैप्टार्ट पढ़ाचे तेल तर आगे दिन हमें रिड आउट कर चले जाब तेल जा रहा डाउट हो क्लस जिज्ञासा करते पर ठीक है और तरह से जो तुम्हारे एक् सबसक्रिपशन ने तुम्हारा सबसक्रिपशन नीते पर वन मान्थ थ्री मान्थ सिक्स मान्थ ये तुम्हारा तक ही ने जो तुम्हारा एक प्रिपरेशन आर्टिकुलर सबजेक्टर प्रब्लेम हो टेटर प्रिपरेशन तक तुम्हारा मेन्सर जो प्रिपरेशन करो जो शुद्ध अपशनल पेपर पढ़ते चाहो तो तुम्हारा मार्क्सगुल्लो नीते पर जो तुम्हारा बेसिक थे स्टार्ट करो जो मैक्सिमाम स्टूडेंटरा कर तुम्हारा एक बच्चों दो बच्चों एट ने बेस्ट अपशन एक्चुअलि एक बचरे जा प्राइज आज है दो बचरे जा प्राइज आज है इटार ऊपर तुम्हारा कोडा लगाले स्नेहा वन कोड का लगाले तुम्हारा पे जा टेन पार्सेंट डिस्काउंट और सब इम्पर्टेंट यही जिस नहीं ठीक है सब इम्पर्टेंट हो तुम्हारे क्लसेस करा पड़े स्पेशल क्लसेस करा पड़े किसी कॉन्स तुम्हारे अकाउंटे जमे जाए ठीक है से यूज कर तुम्हारा एडिशनल टेन पार्सेंट अब डिस्काउंट पे जाते एक्सट्रा टेन पार्सेंट मोटमोटी टोटी पार्सेंट का ओके क्यों की बैचेस आज देखे नब टोटी सेवन सेप्टेम्बर के स्टार्ट हो प्राइमरि टेटर बैचट टोटी सेवन सेप्टेम्बर के स्टार्ट हो मैंने आज के थे जा जहाँ बीएड करो बीएड कर नहीं चो ता क्लस पढ़ते पर मैं आलदा सबसक्रिपशन नीते होना एक सबसक्रिपशन ही जाए यह हे डब्ल्यू बी सी एस प्रिलिम्स और मेन्सर जो बैचट यार टोन्टी नाइन सेप्टेम्बर के स्टार्ट हो बैच नम्बर टोन्टी टू ओके तो ये पूरा प्रिलिम्स और मेन्स तुम्हारे रेडी करा तो तुम्हारे जस्ट पढ़ते हैं मैम चले अच्छा हाँ गुड 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 भेरि गुड चलो आज के क्लस कंटिन्यू करब बाट मे रखे जो सबसक्रिपशन ने कोड की आज है जो बंधु कजन क्यों सबसक्रिपशन निच्चे जैगे बोले देवे स्नेहा वन कोड लगे जो तुम्हरा निच्चो तो स्नेहा वन कोड का दिए ने एक बच्चों दो बच्चों जो तुम्हारे सुविधा तुम्हारा से कि जो असुविधा होता है रिगार्डिंग डिस्काउंट एनीथिंग तुम्हारा के अन अकाडेमिर ऐपे मेसेज कर देते पर आई उल येस हंड्रेड पार्सेंट हमें तुम्हें एसेस करब ठीक है और गाइडेंसो पे जा कोड यूज कर ले चलो आज के क्लसटा स्टार्ट करी फर्मेशन अफ वेस्ट बेंगल आगे दीची लास्टर 
যে পাঁচটা ছটা পাঁচটা না হুম পাঁচটা হ্যাঁ লাস্টে যে পাঁচটা ডিস্ট্রিক্ট আমি বলবো মানে একদম নিউলি যেটা ফর্ম হয়েছে ওটা ডেট সহ তোমরা ইয়ার মুখস্থ করবে বাকিগুলো ইয়ার মুখস্থ করলেই চলবে ঠিক আছে কিছু এক্সট্রা ডিটেলও বলবো যেটা তোমাদের পরীক্ষাতে হেল্পফুল হবে তো প্রথম তো মনে রাখবে পয়েন্ট টু পয়েন্ট লিখেছি আমি যেন পয়েন্ট পড়লেই যেন আনসারটা পেরে যাও এরকম হ্যাঁ তো ফ্রম সেভেনটিন সেভেনটি টু থেকে নশ উনিশশো এগারো অবধি আমাদের পুরো ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার ক্যাপিটাল কি ছিল ক্যালকেটা ঠিক আছে তখন তো কলকাতা ছিল তখন ক্যালকেটা ছিল ঠিক আছে তো পুরো ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার ক্যাপিটাল ক্যালকেটা ছিল আর উনিশশো এগারোতে ক্যাপিটাল আমাদের শিফট হয়ে যায় ক্যাপিটাল কোথায় শিফট হয় ক্যালকেটা থেকে দিল্লি চলে যায় বাট ক্যালকেটা থেকে যখন দিল্লি ক্যাপিটাল শিফট হয় ক্যালকেটা কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল তখন তো ওয়েস্ট বেঙ্গল ছিল না তখন শুধু বেঙ্গল ছিল ওকে তো বেঙ্গল প্রভিন্সের যে ক্যাপিটাল না সেটা কিন্তু ক্যালকেটাই থাকে ফ্রম উনিশশো বারো টু ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স নাইনটিন ফর্টি সেভেন বেঙ্গল ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল অফ সরি কলকা ক্যালকেটা ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বেঙ্গল ক্যালকেটা পুরো বেঙ্গলের ক্যাপিটাল ছিল এটা তোমরা জানো ওকে নাইনটিন ফর্টি সেভেনে যখন ইন্ডিপেন্ডেন্স আমাদের ইন্ডিয়া পেয়ে গেল তারপরেও তারপরেও কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফরমেশন হলো বিকজ ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন হলো পুরো যে বেঙ্গল প্রভিন্সটা ছিল যেটা ইস্টার্ন সাইডে যে পাটটা ছিল সেটার নাম দিয়ে দেওয়া হলো ইস্ট পাকিস্তান আর যে এই দিকটা পাটটা ছিল যেটা আমাদের ইন্ডিয়া দিকে যেটাকে আজকে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল বলছি সেটার নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল পড়লো কেন ওয়েস্ট বেঙ্গল পড়লো বিকজ পার্টিশনের টাইমে না যেই পাটটা ইস্টে গেল সেটার নাম ইস্ট পাকিস্তান হয়ে গেল যেহেতু ইস্টার্ন সাইডে ছিল এই পার্টিকুলার অঞ্চলে ইস্টার্ন সাইডে ছিল বলে ইস্ট পাকিস্তান নাম পড়লো ঠিক আছে আর যেটা এই দিকটা ছিল দ্যাট ইজ ইয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল ওটা না উনিশশো পাঁচের টাইমে ইস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল যেটা ডিভিশন হয়েছিল দ্যাট ওয়ান বেঙ্গল পার্টিশন হয়েছিল তখন থেকে জিনিসটা হয়েছে ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা এটাকে আজকে এটাকে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল বলি তোমরা বোধ হয় জানো না আমি যখন ছোট ছিল তোমরা বোধ হয় এই কাজটা করেছো হ্যাঁ আমরা যখন ছোটোবেলায় ম্যাপ স্টাডি করতাম না ওকে আই ওয়াজ ভরিবল ইন ম্যাপ ঠিক আছে জিওগ্রাফি আমার একদম ভালো ছিল না ক্লাস সিক্স সেভেনে তো না আমি না নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট একদম বুঝতে পারতাম না ছোটোবেলায় আমি নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট একদম বুঝতে পারতাম না তখন আমাকে আমার টিচার তখন বুঝিয়েছিলেন যে যদি নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট বুঝতে পারছো না ইন্ডিয়ার ম্যাপে ওয়েস্ট বেঙ্গল কোথায় আছে মনে থাকবে ইন্ডিয়ার ম্যাপে যদি এই দিকটা ওয়েস্ট বেঙ্গল আছে তো দিস ইজ দ্য ইস্টার্ন সাইড ওয়েস্টের জাস্ট উল্টো কেন এটা আমরা বলি ওয়েস্ট বেঙ্গল এই জন্য বলি বিকজ ওটা ওয়েস্টার্ন সাইডে ছিল বলে বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দ্য ইস্টার্ন হাফ অফ এনি ম্যাপ ঠিক আছে তো সেখান থেকে আমরা ক্যালকুলেট করতাম যদি ইস্ট হাটা হয় এটা ওয়েস্ট ওপরে নর্থ হবে এটা সাউথ হবে তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের খুব বড় একটা রোল ছিল আমাদেরকে ম্যাপের ছোটোবেলায় ম্যাপটাকে স্টাডি করানোর জন্য যেদিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ওইটা হয়ে যাবে ইস্টার্ন হাফ অফ ইন্ডিয়া ক্লিয়ার হ্যাঁ ক্লিয়ার হয়েছে তো এইভাবে জিনিসটা এইভাবে জিনিসটা আমরা ম্যাপটাকে আমরা এইভাবে ছোটোবেলা থেকে এইভাবে বুঝে এসেছি তো ওয়েস্ট বেঙ্গল যেহেতু পুরো বেঙ্গল প্রভিন্সের ওয়েস্টার্ন সাইডটা ছিল তো এটার নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল পড়েছে ওকে এবার এটা তো হয়ে গেল আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্যাপিটাল কিভাবে হলো কোন বছর হলো বছরগুলো প্লিজ মনে রাখবে নাইনটিন সেভেনটিন থেকে উনিশশো এটা আমাদের এমনিও মুখস্থ এটা নিয়ে আলাদা কেউ কিছু বলতে হবে না ঠিক আছে এবার চলে আসছি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডিস্ট্রিক্টের ফরমেশন কিভাবে কখন কি করে হচ্ছে ঠিক আছে প্রথম তো নাইনটিন ফিফটি নাও দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আসবে আসে প্রত্যেক বছর যে কোনো পরীক্ষাতে এটা একবার ধরে নেবে ঠিক আছে কোচবিহার কোচবিহার কেন এলো এটা আগে একটুখানি বলে দিচ্ছি একটা ডাইনেস্টি ছিল ডাইনেস্টিটার নাম ছিল কোচ ডাইনেস্টি ডাইনেস্টির নাম কি ছিল কোচ ডাইনেস্টি ঠিক আছে এবার এই কোচ ডাইনেস্টি যেটা ছিল না এটা কিন্তু আগে বেঙ্গলের পার্ট ছিল না আমি কি বললাম আগে বেঙ্গল বলে কিছু ছিল ওটা পুরোটা বেঙ্গল প্রভিন্স ছিল হ্যাঁ তো এই কোচ ডাইনেস্টি না আসামের পার্টে ছিল আসাম আহম যেটাকে আমরা বলতাম ঠিক আছে আসামের পার্টে ছিল তো আসামে আচ্ছা চলো একটা কোশ্চেন আমাকে অ্যান্সার দাও সব থেকে প্রথম পুরো আসামের নাম কি ছিল সব থেকে প্রথম কিন্তু আমি বলেছি অ্যান্সার যদি দিতে পেরেছো এই চ্যাপ্টারটা করিয়ে ক্লাস শেষ করব ঠিক আছে ফটাফট অ্যান্সার দাও চলো ফার্স্ট নেম অফ আসাম ফার্স্ট নাম চলো জলদি 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 ফার্স্ট একদম অ্যান্সার দাও আসামের প্রথম নাম কি আসামের প্রথম নাম কি এবার আসাম কি করে এলো কোচবিহার আগে আসামের পার্টি ছিল দ্যাটস ওয়াই
আচ্ছা যারা যারা কামরূপ আরে বা এটা কে অর্ণব ওয়ান্ডারফুল আমি এই অ্যান্সারটাই চেয়েছিলাম অর্ণব দিয়েছে অ্যান্সার দ্যাট ইজ অ্যানশিয়ার নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষা ঠিক আছে দিস ওয়াজ দ্য অ্যাকচুয়াল নেম অফ আসাম ইন দ্য অ্যানশিয়ান টাইম প্রাগজ্যোতিষা এরপরে এটার নাম হয়ে যায় কামরূপা কামরূপ বা কামরূপাও বলতে পারো ঠিক আছে কামরূপ টেম্পল আছে না ওখানে ঠিক আছে কামরূপ কামাখ্যা জায়গা আছে ফেমাস ওকে তো প্রাক জ্যোতিষা এটার অ্যাকচুয়াল নাম ছিল তো প্রাক জ্যোতিষা সেকে কামরূপ আর সেখানকার একটা ডাইনেস্টি ছিল মানে এই আসামের বলতে পারি নর্থ ওয়েস্টার্ন সাইডে যেখানে আজকে কোচবিহার আছে সেখানে একটা ডাইনেস্টি ছিল দ্যাট ওয়াজ কোচ ডাইনেস্টি ঠিক আছে তো সেখান থেকে নামটা কোচবিহার পড়েছে কোচ ডাইনেস্টি থেকে কে ও সি এচ নামটা কি ছিল ডাইনেস্টিটা কোচ ডাইনেস্টি তো সেখান থেকে নামটা কোচ বেহার ওখান থেকে ড্রাইভ করা হয়েছে ভেরি গুড এইটা প্লিজ তোমরা লিখে নেবে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এবার কোচ ডাইনেস্টি চলেছে প্রচুর রুলার আছে তোমরা প্লিজ এটা হিস্ট্রির পার্টে পড়ে নিও বিকজ অনেক ভাস্ট পার্ট ওইটা আমি একটা ছোট্ট জিনিস এখানে বলবো যখন কোচবিহার আমাদের যখন আমাদের ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স হলো নাইনটিন এ তখন কিন্তু এখানে না প্রিন্সলি রুল রাজাদের রুল চলতো ডাইনেস্টি ছিল কোচ ডাইনেস্টি ছিল হ্যাঁ তো ওখানে রাজাদের রুল চলতো ওকে বিকজ নাইনটিন এ আমাদের যখন কনস্টিটিউশনটা তৈরি হয়েছিল তখন আমাদের একটা পাওয়ার দেওয়া হয়েছিল যে 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 সব জায়গা ইন্ডিয়ার মধ্যে আসতে চায় তারা ইন্ডিয়ার মধ্যে চলে আসবে যারা পাকিস্তানে যেতে চায় তারা পাকিস্তানে চলে যাবে আর যারা আলাদা হতে চায় তারা আলাদা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো কোচবিহারে ছিল প্রিন্সলি রুল ঠিক আছে তো যেখানে যেখানে প্রিন্সলি রুল ছিল রাজারা নিশ্চয়ই চাইবে না যে আমি অন্য কারোর আন্ডারে গিয়ে নিজের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্সটা হারিয়ে দিই ঠিক আছে তো সেই জন্যে ওটা একটা প্রিন্সলি স্টেট ছিল তো রাজা ওখানে রুল করতো তো এখান থেকে একটা কোশ্চেন তোমরা পেয়ে যাবে এনি হয় এটা হিস্ট্রির কোশ্চেন বাট আমি বলে দেব এখানে তোমাদের একটা কোশ্চেন দেওয়া দেওয়া হয় যে বেসিক্যালি কোচবিহারের লাস্ট রুলার কে ছিলেন কোচবিহারের লাস্ট রুলার কে ছিলেন বিকজ ইট ওয়াজ এ প্রিন্সলি স্টেট এটাকে ইন্ডিয়া অ্যাকোয়ার করেছিল নাইনটিন ফর্টি নাইনে ওটাকে মানে পুরো মানে হয়ে গেছিলো জিনিসটা বাট এটা ফাইনালি আমরা অ্যাকোয়ার করেছিলাম ইন্ডিয়া ইয়ার নাইনটিন ফিফটি নাইনটিন ফিফটিতে নাইনটিন অফ জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি থেকে ইজিলি মনে রাখবে নাইনটিন ফিফটি থেকে নাইনটিন জানুয়ারি নাইনটিন জানুয়ারি আমরা এটাকে অ্যাকোয়ার করেছিলাম কোচবিহারটাকে তোমরা বলবে লাস্ট রুলার এটার কে হু ওয়াজ দ্য লাস্ট রুলার অফ কোচবিহার বলো কে হবে লাস্ট রুলার অনেক বড় নাম জগদীপেন্দ্র নারায়ণ ঠিক আছে জগদীপেন্দ্র নারায়ণ ওকে ঠিক আছে জগদীপেন্দ্র নারায়ণ তো উনিশশো পঞ্চাশে কোচবিহারকে ওখানে লাস্ট রুলারকে সরিয়ে দেওয়া হয় মানে উনি পুরো পাওয়ারটা অ্যাকচুয়ালি উনি একটা সাইন করে দেন যেটাকে আমরা বলি ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাসেশন ওটা উনি সাইন করে দেন আর সেটার জন্য কোচবিহার আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের পুরোপুরি স্টেটের একটা পার্ট হয়ে যায় একটা ডিস্ট্রিক্ট হয়ে যায় আর কোচবিহারকে আমরা অ্যাকোয়ার করে নিই ইন নাইনটিন জানুয়ারি উনিশশো পঞ্চাশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কটা নাম বলে দিলাম মাথায় রাখবে আসামের অ্যান্সিয়ান্ট নেম মনে রাখবে আসামের আর একটা মেডিয়েবল যাইমে যে নামটা ছিল কামরূপা এটা আমরা জানি এটা আগে পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করেছে ইভেন এটা সরি কেবিসি এতেও জিজ্ঞাসা করেছে আচ্ছা কবে এটাকে মার্চ করা হয়েছিল উনিশশো পঞ্চাশে কোন ডাইনেস্টি ওখানে রুল করতো তো কোচ ডাইনেস্টি রুল করতো আর লাস্ট রুলার কে ছিল তো জগদীপেন্দ্র নারায়ণ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই কটা পয়েন্ট মনে রাখবে হুম কি বাহাদুর সামথিং হ্যাঁ কি বাহাদুর না এটা বাহাদুর লিখেছি না চলো এটা মাথায় রাখবে পড়ে নেই একটুখানি পড়ে নেই কাজে দেবে ঠিক আছে জগদীপেন্দ্র নারায়ণ চলো এটা হয়ে গেল কোচবিহারের পার্ট জাস্ট রিমেম্বার দ্য পয়েন্ট যেটা আমি বলেছি এর বাইরে কোনো কোয়েশন হবে না ঠিক আছে জিওগ্রাফিতে চলো নাইনটিন ফিফটি ফোরে ফ্রেঞ্চ এনক্লেভ চন্দননগর আমাদের ইন্ডিয়াতে সরি ওয়েস্ট বেঙ্গলে অ্যাড করা হয় নাইনটিন ফিফটি ফোর ফ্রেঞ্চ ওটা ফ্রেঞ্চদের পার্ট ছিল ফ্রেঞ্চ ওখানে রুল করতো তো ফ্রেঞ্চদেরকে আমরা ধাক্কা মেরে এখান থেকে তারাই ঠিক আছে ধাক্কা মেরে তাড়ানো হয় আমরা জানি যে ফ্রেঞ্চরা কোথায় কোথায় রুল করতো পুডুচেরিতে রুল করতো ঠিক আছে পুডুচেরি পুরো পার্টটা পুডুচেরি ইয়ানম মাহে কারাইকাল এই জায়গাতে ফ্রেঞ্চ ছিল আর আমাদের চন্দননগরেও ফ্রেঞ্চ ছিল আর তার সাথে পর্তুগিজরা ছিল গোয়াতে ওকে তোমরা মনে রাখবে 
সব থেকে প্রথমে আমাদের ইন্ডিয়াতে পর্তুগিজরা এসেছিল আর সব থেকে লাস্টে পর্তুগিজরাই গিয়েছিল ওকে তো মাথায় রাখবে চন্দননগরকে আমরা কবে অ্যাকোয়ার করেছিলাম নাইনটিন ফর্টি ফাইভ নাইনটিন সরি নাইনটিন ফিফটি ফোর নাইনটিন ফিফটি ফোরে এটাকে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পার্টটা অ্যাকোয়ার করেছিলাম বাট ফিফটি টুতে কিছু কিছু পাওয়ার দিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাট ফিফটি ফোর মনে রাখবে যদি এই কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞাসা করছে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভটাই নেব নাইনটিন ফিফটি ফোরই অ্যান্সার নেওয়া হয় নাইনটিন ফিফটি ফোর ফিফটি ফোরই অ্যান্সার নেওয়া হয় এই অবরোধীপ তোমার বাড়ি কুচবিহারে না হ্যাঁ তো প্লিজ জাম্প যেখানে বসে আছো দাঁড়িয়ে আছো ওখান থেকে জাম্প করো চলো নেক্সট চলে এলাম নাইনটিন ফিফটি সিক্স নাইনটিন ফিফটি সিক্সে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট বিহারে একটা জায়গা ছিল সাব ডিভিশন ছিল ইসলামপুর ইসলামপুর ওয়েস্ট দিনাজপুর অ্যাড হয় একটুখানি ম্যাপটা তোমাদেরকে দেখাই চলো কোচবিহার আমরা অ্যাড করে নিলাম দিস ইজ কোচবিহার ঠিক আছে চন্দননগর নিচে আছে ওটা তো এখন যাচ্ছে না ঠিক আছে ছোট একটা জায়গা আচ্ছা এই যে পার্টটা দেখতে পাচ্ছ দিস ইজ উত্তর দিনাজপুর আর এটা হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর ঠিক আছে এই পার্টটা দিস ইজ উত্তর আর এইটা হচ্ছে দক্ষিণ তো এই যে উত্তর আর দক্ষিণ দিনাজপুর এটার আগে নাম ছিল ওয়েস্ট দিনাজপুর কি নাম ছিল ওয়েস্ট দিনাজপুর এবার বলে ম্যাম এটার নাম ওয়েস্ট দিনাজপুর কেন ছিল এটা তো আমাদের ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাকচুয়ালি সেম আগে যেরকম আমি তোমাদেরকে বললাম যখন বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশ তো না যখন ইস্ট পাকিস্তান আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডিভিশনটা হলো নাইনটিন ফর্টি সেভেনে তো কিছু দিনাজপুরের পার্ট আমাদের ইস্ট পাকিস্তানে চলে যায় ওকে আর কিছু দিনাজপুর জায়গার পার্ট আমাদের বেঙ্গলে থেকে যায় তো যেটা বেঙ্গলে থেকে যায় যেহেতু পুরো দিনাজপুরের ওটা ওয়েস্টার্ন সাইড ছিল এই সাইডটা ছিল ওয়েস্টার্ন পার্টটা ছিল ঠিক আছে পশ্চিম পার্টটা ছিল সেই জন্য এটার নাম ওয়েস্ট দিনাজপুর বা পশ্চিম দিনাজপুর আমরা নামটা দিই ঠিক আছে এটা আগের নাম পশ্চিম দিনাজপুর ছিল বাট আজকের ডেটে পশ্চিম দিনাজপুর বলে কিচ্ছু নেই কিচ্ছু নেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আজকের ডেটে পশ্চিম দিনাজপুর বলে কিচ্ছু নেই ঠিক আছে নাইনটিন ফিফটি সিক্সে এই যে দিনাজপুরের এই একটা ছোট অঞ্চল এটা নর্থ দিনাজপুর এ এরকম অঞ্চলে ঠিক আছে এরকম অঞ্চলে একটা জায়গা ছিল ইসলামপুর ঠিক আছে ইসলামপুর অ্যাকচুয়ালি বিহারের পার্ট ছিল তো বিহার থেকে ওটাকে সেপারেট করে আমাদের বেঙ্গলে এন্টার করানো হয় ঠিক আছে কবে এটাকে করানো হয় নাইনটিন ফিফটি সিক্স ইসলামপুর সাব ডিভিশন অফ বিহার অ্যাডেড টু ওয়েস্ট দিনাজপুর ঠিক আছে পশ্চিম দিনাজপুরে অ্যাড করা হয় ওয়েস্ট দিনাজপুরে হ্যাঁ চিকেন নেক ভেরি গুড ঠিক আছে আজ কি প্রথম ক্লাস নৌ ঠিক আছে দেখো এদিকে আচ্ছা নাইনটিন ফিফটি সিক্সে আরও প্রচুর কাজ হয় আচ্ছা একটা জিনিস মনে রাখবে নাইনটিন ফিফটি সিক্সটাকে না তোমরা একটা পিলার বানিয়ে নেবে এই হিসাবে যে নাইনটিন ফিফটি সিক্সে আমাদের স্টেট স্টেট রিঅর্গানাইজেশন স্টেট রিকগনাইজেশন রিঅর্গানাইজেশন একটা পাস হয়েছিল নাইনটিন ফিফটি সিক্স যখন স্টেট ডিভিশনের কথাটা উঠল অ্যাকর্ডিং টু আর্টিকেল দ্যাট ইজ ইয়ার কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট সেভেন ঠিক আছে সাত নম্বর কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টের ওপরে ঠিক আছে যে আমাদের বলা হয়েছিল যে প্রত্যেকটা স্টেট আমরা ফর্ম করতে পারবো দ্যাট ইজ নাইনটিন ফিফটি সিক্স ঠিক আছে নাইনটিন ফিফটি সিক্সে যখন ওই অ্যাক্টটা পাস হয় সেই পার্টিকুলার বছরেই না প্রচুর জায়গার হেরফের হয় প্রচুর জায়গার হেরফের হয় ঠিক আছে নাইনটিন ফিফটি সিক্সে যেরকম বিহার থেকে ইসলামপুর কোথায় চলে আসে বেঙ্গলে চলে আসে বেঙ্গলের কোন রাজ্যতে আসে দিনাজপুরে আসে ঠিক আছে নাইনটিন ফিফটি সিক্সেই এই দেখো নাইনটিন ফিফটি সিক্সেই পুরুলিয়া অফ মানভূম ডিস্ট্রিক্ট অফ বিহার পুরুলিয়া অফ মানভূম ডিস্ট্রিক্ট পুরুলিয়া যেটা আজকে আমাদের ওয়েস্টার্ন প্ল্যাটুর অঞ্চলটা ঠিক আছে পুরুলিয়াকে আমরা কোথা থেকে অ্যাকোয়ার করি বিহার থেকে পুরুলিয়াকে বেঙ্গলে নেওয়া হয় কোন বছর নাইনটিন ফিফটি সিক্সে ওকে অ্যান্ড ইস্টার্ন পার্ট অফ পূর্ণিয়া ডিস্ট্রিক্ট অফ নর্থ ইস্ট বিহার ওয়েয়ার অ্যাডেড টু ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে নাইনটিন ফিফটি সিক্সে সব থেকে বড় চেঞ্জেস হয়েছিল হ্যাঁ ঠিক আছে নাইনটিন ফিফটি সিক্সে সব থেকে বড় চেঞ্জ হয়েছিল বিহার আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের ম্যাপে বিহার আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের ম্যাপে ঠিক আছে দেখে নাও কি কি জায়গা একটা তো ইসলামপুরকে বেঙ্গলে অ্যাড করা হয় সেকেন্ড পুরুলিয়াকে বেঙ্গলে অ্যাড করা হয় থার্ড পূর্ণিয়াকে বেঙ্গলে অ্যাড করা হয় ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসগুলো ম্যাপে দেখাবে একবার এটা হচ্ছে পুরুলিয়া এবার বলে ম্যাম এখানে তো আমাদের বিহার না এখানে তো আমাদের ঝাড়খণ্ড আপনি কি সব লিখেছেন তো ঝাড়খণ্ড তো বিহার থেকেই আলাদা হয়ে ফর্ম হয় ইন দ্য ইয়ার টু এর আগে তো ঝাড়খণ্ড বিহার ছিল তো এই পুরো অঞ্চলটা আগে বিহার ছিল ক্লিয়ার হয়েছে তো বিহার থেকে পুরুলিয়া আমাদের বেঙ্গলে অ্যাড হয় বিহার থেকে ইসলামপুর এখানে
ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসগুলো তো নাইনটিন এ আমরা সব কিছু বিহার থেকে বেঙ্গলে নিয়ে নিয়েছিলাম কি মনে রাখবে নাইনটিন এ আমরা বিহার থেকে সব কিছু বেঙ্গলে নিয়ে নিয়েছিলাম কি কি নিয়েছিলাম আমরা ইসলামপুর নিয়েছিলাম আমরা পুরুলিয়া নিয়েছিলাম আমরা পূর্ণিয়া নিয়েছিলাম মনে থাকবে তিনটে জিনিস ওকে নাইনটিন এ বিহার থেকে আমরা সব কিছু আমরা বেঙ্গলে নিয়ে নিলাম ক্লিয়ার থাকবে ঠিক আছে চলো মনে রাখবে এটা তারপর চলে আসছি আচ্ছা মাঝখানে না নাইনটিন পরে বলছি হ্যাঁ সব থেকে মানে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা হয়েছিল চব্বিশ পরগনা চব্বিশ পরগনা একটুখানি হিস্ট্রিটা বলি এই পুরো অঞ্চলটা না এখানে চব্বিশটা জায়গা ছিল চব্বিশটা জায়গা ছিল ওকে টোয়েন্টি ফোর প্লেসেস তো এই জন্য ওই জায়গাটাকে বলা হতো চব্বিশ পরগনা চব্বিশ পরগনা চব্বিশটা পরগনা ছিল এটা বোধ হয় তোমরা মুঘালের টাইমে পড়েছো ওয়ার্ডটা পরগনাস ওকে তো ওই চব্বিশ পরগনাকে সেপারেট করা হলো দুটো ভাগে ভাগ করা হলো ঠিক আছে কবে ভাগ করা হলো নাইনটিন মনে রাখবে ফার্স্ট অফ মার্চ ফার্স্ট মার্চ ফার্স্ট মার্চ নাইনটিন তো এই চব্বিশ পরগনাকে ডিভাইড করে দুটো পার্টে সেপারেট করা হলো একটা হয়ে গেল নর্থ টোয়েন্টি ফোর পারগনাস আর একটা নাম হয়ে যাবে সাউথ টোয়েন্টি ফোর পারগনাস আজকের ডেটে ওখানে শুধু চব্বিশটা নেই আরও বেশি আছে ঠিক আছে তো ফার্স্ট মার্চ নাইনটিন এখান থেকে তোমাদেরকে সব প্রত্যেকটা ইয়ার মুখস্ত করতে হবে ঠিক আছে ইয়ার আর ডেটও মুখস্ত করতে হবে তো ফার্স্ট মার্চ নাইনটিন এইটি সিক্স চব্বিশ পরগনা দুটো পার্ট হয়ে যায় আচ্ছা একটা জিনিস বলবো এটা কিছু কিছু বইতে না উনিশশো আশিও তোমরা পেয়ে যাবে আর কিছু বইতে নাইনটিন এইটি টুও পেয়ে যাবে ঠিক আছে নাইনটিন করবে যখন সাউথ টোয়েন্টি ফোর পারগনাসটা রিনেমিং করা হয়েছিল ওকে নাইনটিন কিন্তু এটা তোমরা করবে তো টোয়েন্টি ফোর পারগানাসকে দুটো পার্টে আমরা ডিভাইড করে দিলাম দুটো পার্ট কি কি একটা হয়ে যাবে আমাদের নর্থ টোয়েন্টি ফোর পারগানাস একটা সাউথ টোয়েন্টি ফোর পারগানাস ডেট লিখলাম এখানে ফার্স্ট মার্চ ডেট লিখলাম ফার্স্ট মার্চ ডেট লিখলাম ফার্স্ট মার্চ চল এবার নেক্সট আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে ডেট সহ মুখস্ত করবে লাস্টে আমরা একবার রিভিশনও করবো ঠিক আছে লাস্টে রিভিশনও করবো আমরা একবার জাস্ট মুখে মুখে বলবো ওকে খাতা বন্ধ করে তারপর চলে এলাম নাইনটিন এবার নাইনটিন তে কি হবে দেখো নাইনটিন তে আমরা যে ওয়েস্ট দিনাজপুর পড়লাম না আজকের ডেটে তো ওয়েস্ট দিনাজপুর বলে পশ্চিম দিনাজপুর বলে আমাদের রাজ্যতে কিচ্ছু নেই ঠিক আছে পশ্চিম দিনাজপুরকে আবার ডিভাইড করা হয় দুটো পার্টে একটুখানি পশ্চিম দিনাজপুরের ম্যাপটা দেখবো এই পুরো অঞ্চল পশ্চিম দিনাজপুর ছিল এই পুরোটা ঠিক আছে লাল দিয়ে এঁকেছি এই পুরোটা ছিল পশ্চিম দিনাজপুর এই পশ্চিম দিনাজপুর যেহেতু ওয়েস্টার্ন সাইড ছিল বলে পশ্চিম দিনাজপুর এইটাকে দুটো পার্টে ডিভাইড করা হয় ক্লিয়ার একটা হয়ে যাবে আমাদের নর্থ দিনাজপুর উত্তর দিনাজপুর আর একটা হয়ে যাবে দক্ষিণ দিনাজপুর সাউথ দিনাজপুর ঠিক আছে কবে সেপারেট করা হয় নাইনটিন নাইনটি টু ডেট মনে রাখতে পারো এটা ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট অফ এপ্রিল ফার্স্ট এপ্রিল নাইনটিন নাইনটি টু ফার্স্ট এপ্রিল নাইনটিন নাইনটি টু ওকে উত্তর পশ্চিম দিনাজপুরকে আমরা ডিভাইড করে দিই নর্থ আর সাউথ দিনাজপুর চলো এটা আমি না ব্র্যাকেটে এখানে লিখে দিচ্ছি ওয়েস্ট দিনাজপুর তাহলে যদি এই ছবিটা তোমরা দেখো জিনিসটা মাথায় হয়ে থেকে যাবে ওকে দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ চলো এটা হয়ে গেল নাইনটিন নাইনটি টু তে পশ্চিম দিনাজপুর নর্থ দিনাজপুর উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর ঠিক আছে এবার এরপরে আমরা চলে আসব দু সালে দু সালে কি হয় সব থেকে হিস্টোরিক এখানে চলে এলাম মেদিনীপুর অঞ্চলে এই পুরো পাটটা ছিল নীল রং দিয়ে আঁকছি তাহলে দেখতে পারবে তোমরা এই পুরো পাটটা ছিল সরি 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 এক্সট্রিমলি সরি কি রং আছে নীল চলো এই পুরো পাটটা ছিল এইটুকু এই পুরোটা দেখতে পাচ্ছ এই পুরোটা ছিল মেদিনীপুর এই নিচের অঞ্চলটা এই পুরোটা ছিল মেদিনীপুর কি নাম ছিল এটা মেদিনীপুর শুধু মেদিনীপুর আর কিচ্ছু না ঠিক আছে তো এই মেদিনীপুরকে ডিভাইড করা হয় কবে ডিভাইড করা হয় এইটাকে ডিভাইড করবো আমরা দু দুই সালে ওকে দু দুই সালে মেদিনীপুরকে আমরা দুটো পাটে ডিভাইড করব দুটো পাটে আমরা ডিভাইড করব ঠিক আছে মেদিনীপুরকে দুটো পাটে ডিভাইড করা হলো দুটো অঞ্চল কি কি আমি এখানে ইয়ারটাও লিখছি দুই 
ঠিক আছে মেদিনীপুর মেদিনীপুর কি আমরা দুটো পার্টে ডিভাইড করলাম একটা হয়ে যাবে আমাদের পুরোটা এই গোটাটা পশ্চিম মেদিনীপুর এই গোটাটা হয়ে যাবে পশ্চিম মেদিনীপুর আর এই ছোট অঞ্চলটা হয়ে যাবে পূর্ব মেদিনীপুর কি হলো পূর্ব মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এখনো আসেনি এটা কবে হয়েছে দু হাজার দুই সালে ঠিক আছে ওয়েস্ট মেদিনীপুর আর একটা হয়ে যাবে ইস্ট মেদিনীপুর ঠিক আছে চলো এখানে দেখো লেখাও আছে जलपाइगुड़ी पुरोटा छो जलपाइगुड़ी ठीक है सबुज अंचल देखते जलपाइगुड़ी आई थिंक देखा जा मोटा कर दीची लाइन टा जान तुम्हारा बुझते पर ठीक है এই জলপাইগুড়ি থেকে দু হাজার দু হাজার চোদ্দোতে জলপাইগুড়ি থেকে আলাদা হয়ে যাবে আলিপুর দুয়ার জলপাইগুড়ি থেকে বেরোবে আলিপুর দুয়ার এই আলিপুর দুয়ার বেরিয়ে গেল ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছিস লেখাটা অন্য রং দিয়ে লিখছে দেখেন এখানে আমাদের হয়ে যাবে আলিপুর দুয়ার আলিপুর দুয়ার আলিপুর দুয়ার কার থেকে আলাদা হলো জলপাইগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি কোশ্চেন চলে আসে কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে আলাদা হয়ে জলপাইগুড়ি আলিপুর দুয়ার ফর্ম হয়েছে জলপাইগুড়ি থেকে আলাদা হয়ে ফর্ম হয়েছে কবে পঁচিশে জুন দু হাজার চোদ্দ লিখে দিচ্ছে এখানে টোয়েন্টি ফিফথ জুন দু ঠিক আছে আলিপুর দুয়ার ডেট মুখস্থ রাখবে ডেট আসবেই আসবে যদি ইয়ার দ্য ডেট গ্যারেন্টি দেবে दार्जिलिंग सुंदर एक जगह ठीक है पुरोटा छो दार्जिलिंग दार्जिलिंग आलदा देवा हलो আর নাম দিয়ে দেওয়া হলো কালিম্পং কি নাম দেওয়া হলো কালিম্পং ঠিক আছে কালিম্পং কার থেকে আলাদা হলো কালিম্পং আলাদা হলো দার্জিলিং থেকে ডেটটা খুবই সুন্দর ডেট একবার বলবো সারা জীবন মুখস্থ থাকবে এরকম একটা ডেট ফোরটিন অফ ফেব্রুয়ারি দু হাজার ঠিক আছে ফোরটিন ফেব যেদিনকে ফুলবামা অ্যাটাক হয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ভেরি গুড ভেরি গুড আলি বাক্সতে জল নিয়ে যায় বক্সা টাইগার রিজার্ভ ভেরি গুড ঠিক আছে একদম ফোরটিন অফ ফেব্রুয়ারি এটা তো তোমাদের ফুলবামা অ্যাটাক এটা তোমাদের এমনিতে ফেভারিট ডেট ঠিক আছে চলো ঠিক আছে এবার নেক্সট চলে যাচ্ছি দু হাজার সতেরোতেই দু হাজার সতেরোতে আমি আগে বললাম তিনটে ডিস্ট্রিক্টের ফরমেশন হয়েছিল আরও দুটো ডিস্ট্রিক্ট আমাদের বাকি আছে নেক্সট মনে রাখবে এই মেদিনীপুর আবার মেদিনীপুরের আমরা ডিভিশন করব তো এই যে পশ্চিম মেদিনীপুর দেখতে পাচ্ছ যেটা স্ট্রাইক আউট লাইন ঠিক আছে এই পশ্চিম মেদিনীপুরটা থেকেই এখান থেকে আলাদা হয়ে যাবে ঝাড়গ্রাম কি আলাদা হবে ঝাড়গ্রাম এটা একটুখানি অন্য লাইন দিয়ে দিলাম जान देखते लगे तो पश्चिम झाड़ग्राम अच्छा कारमेशन वेस्ट मेदनिपुर मेड लिखल हाँ वेस्ट मेदनिपुर চার এপ্রিল দু হাজার সতেরোতে ঝাড়গ্রামের ফরমেশন হয় খুব ইম্পর্টেন্ট ডেট দেবে বা এখান থেকে আর একটা কোশ্চেন আসবে একটু পরে বলছি পুরো কমপ্লিট করে নিই আগে আচ্ছা এবার আর একটা স্টেট বাকি আছে আমাদের পার্পেল লং নিচ্ছি হ্যাঁ আর একটু সরি ডিস্ট্রিক্ট বাকি আছে স্টেট কেন বললাম দেখে নাম এই পুরোটা হচ্ছে আমাদের বর্ধমান ছিল এই পুরোটা ছিল বর্ধমান ঠিক আছে পুরোটা বর্ধমান ছিল এই বর্ধমানটাকে আমরা দুটো পার্টে ডিভাইড করলাম ঠিক একটা হয়ে যাবে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান একটা হয়ে যাবে পূর্ব বর্ধমান কেন ডিভাইড করা হলো পূর্বটা হচ্ছে পুরোপুরি কৃষি 
কৃষি মানে হয় না এগ্রিকালচার ডমিনেটিং এরিয়া আর পশ্চিমটা হচ্ছে পুরো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডমিনেটিং এরিয়া তো সেই হিসাবে ওটাকে ডিভাইড করা হয়েছে ঠিক আছে আরে 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 এখনই মাইকটা পড়ত দেখেন এখানে গোল করে দিলাম এটা হয়ে যাবে আমাদের পূর্ব বর্ধমান ঠিক আর স্ট্রাইক লাইনটা হয়ে যাবে পশ্চিম বর্ধমান এখানে আরো দিয়ে লিখলাম পশ্চিম বর্ধমান কার থেকে আলাদা হলো বর্ধমান থেকে আলাদা হলো বর্ধমান থেকে আলাদা হলো কবে হয়েছে সেভেন্থ ঠিক আছে সেভেন্থ এপ্রিল দেখ এটা চার এটা সাত দু হাজার সতেরো আচ্ছা কোশ্চেন কি জিজ্ঞাসা করবে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের সব থেকে লাস্ট ডিস্ট্রিক্ট কোনটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে সব থেকে লাস্ট কোন ডিস্ট্রিক্ট ফর্ম হয়েছে তো মনে রাখবে পশ্চিম বর্ধমান সব থেকে লাস্ট ফর্ম হয়েছে আচ্ছা আমি কি এখানটা নর্থ তা সাউথ তাও লিখে দেব তাহলে একটা ম্যাপে সব ইম্পর্টেন্ট গুলো লেখা হয়ে যাবে লিখে দেব হ্যাঁ কি না বল শুধু আমি কি এখানটা নর্থ নর্থ আর সাউথ টোয়েন্টি ফোর পার্গানাসটা লিখে দেবো তাহলে একটা ম্যাপে সব ইম্পর্টেন্ট গুলো থাকবে টোটাল তেইশটা ডিস্ট্রিক্ট হ্যাঁ পূর্ব বর্ধমান এই পূর্ব বর্ধমান বলে আগে কিছু ছিল না আগে সিম্পলি বর্ধমান থেকে পশ্চিম বর্ধমানটাকে আলাদা করা হলো হ্যাঁ বলছে হ্যাঁ ঠিক जिसटा जो बुजते बेस्ट कि मैप देखले ही তো কে খাতা খুলে পড়ে বল ঠিক আছে বেশ এইটা হয়ে যাবে আমাদের সাউথ টোয়েন্টি ফোর পার্গানা হ্যাঁ আর একটা হয়ে যাবে নর্থ টোয়েন্টি ফোর লিখবো আমি লাল পেনটা দিয়ে তাহলে দেখতে পারবো আমরা চব্বিশ পরগনা लिखे दिल मार्च पयला मार्च দুটো পার্টে ডিভাইড হয় একটা হয়ে যাবে নর্থ চব্বিশ পরগনা আর একটা হয়ে যাবে সাউথ চব্বিশ পরগনা এবার ক্লিয়ার হুম হ্যাঁ এটা হ্যান্ডমেড ম্যাপ আমি ভুল দেখিয়েছিলাম নিজের ম্যাপে কোথায় ভুল আছে চলো দেখো কমপ্লিট হয়েছে আরে এতজন এখন ক্লাস দেখছে আর কি লাইক করতে কি মানে মানে তোমাদের হার্টবিট স্কিপ হয়ে যায় নাকি চলো 
এটা ছিল আমাদের পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা ফর্ম করে নিলাম যা যা পয়েন্ট বলেছি মনে রাখবে এর বাইরে কোনো প্রশ্ন আসে না ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডিস্ট্রিক্ট ফরমেশন থেকে ঠিক আছে আর ইয়েস দ্যাট সেট এর পরে আমরা কি করব এর পরে আমরা এর কালকে আমাদের ক্লাস থাকবে দুপুর বেলা আচ্ছা দুপুরের যে ক্লাসটা করাবো দয়া করিয়া জয়েন করবে একটা সময় আমি জেনারেলি যখন ক্লাস ইম্পর্টেন্ট করে আমি তার আগে তোমাদেরকে বলে দিই একটা সময় আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করাবো ওকে মেন্সের থাকবে বাট তোমাদের প্রিলিমস ওটা কাজে লাগবে ওকে কেন কি হাই লেভেল কোয়েশ্চেন করতে কিছু আমাদের প্রবলেম নেই তো মেন্সের কটা কোয়েশ্চেন কালকে আমরা করব কিছু কিছু কোয়েশ্চেন এবার আমি আনবো কেন কি মেন্স আমি অনেকগুলো চ্যাপ্টার পড়িয়েছি তারপরে আর তারপরে সন্ধ্যে সাতটায় আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনের একটা ইয়ারে সলভ করব হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা দেখ আচ্ছা আমি বললাম তো লাইকের সাথে একটা ডিসলাইকও চলে এসেছে মতলব ক্লাস বি ক্যারিং এ ডিসলাইক বি ক্যারিং এ না মানস একদম চলো তো আজকে ক্লাস এখানে এন করব শোন তোরা একবার এই স্লাইডটা দেখে নে দু হাজার চোদ্দোতে আলিপুরদুয়া এইটা দেখে নো দু হাজার চোদ্দো আলিপুরদুয়ার ফরমেশন হয়েছে আফটার স্প্লিটিং আচ্ছা সরি সরি এই তো ফ্রম জলপাইগুড়ি হলো দার্জিলিং থেকে কি করে আলিপুরদুয়ার হয় ঠিক আছে দু হাজার সতেরো কালিম্পু কালিম্পং ফর্ম হয়েছে স্প্লিটিং ফ্রম দার্জিলিং দু হাজার সতেরোতে ফোর্থ অফ এপ্রিল ঝাড়গ্রাম ফর্ম হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে আলাদা হয় দু হাজার সতেরোতেই পশ্চিম বর্ধমান ফর্ম হয়েছে বর্ধমান থেকে আলাদা হয় সেভেন্থ অফ এপ্রিল ঠিক আছে তো পুরো ডেটাও এখানে আছে হুম আরে জি আই এর আমি অলরেডি করে দিয়েছি ডোন্ট ওয়ারি খুশবু আমি অলরেডি হ্যাঁ একদম একদম জি আই ট্যাগের আমি আজকেই বসে বসে একটা শিডিউল করলাম যে কোন দিন আমার ওটার মধ্যে একটা জি আই ট্যাগেরও ক্লাস ইনক্লুড করেছি বিকজ জি আই ট্যাগ অনেকগুলো চলে আসবে এই কদিনের মধ্যে তো আমি অ্যাড করে দিয়েছি ওটা ওকে চলো তো ভেরি গুড আজকের ক্লাসটা ভালো হয়েছে আমরা আচ্ছা হ্যাঁ এখানে ফার্স্টটা ডিভিশন আমি লিখে দিয়েছি অলরেডিগুলো পড়ানো তোমাদের প্রেসিডেন্সি ডিভিশন আছে মেদিনীপুর ডিভিশন আছে বর্ধমান ডিভিশন আছে মালদা আছে জলপাইগুড়ি আছে হ্যাঁ আগে তিনটে ছিল তিনটা কি কি ছিল আগে আমাদের প্রেসিডেন্সি ডিভিশন ছিল ঠিক আছে আর তারপর জলপাইগুড়ি ডিভিশন ছিল আর বর্ধমান ডিভিশন ছিল মেদিনীপুর আর মালদা পরে অ্যাড হয়েছে মেদিনীপুর আর মালদা পরে অ্যাড হয়েছে ঠিক চলো আজকে ক্লাস এন্ড করলাম থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আই হোপ ক্লাসটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করে দাও যদি তোমাদের হার্ট বিট স্কিপ না হচ্ছে লাংস বা কিছু ফেলিওর যদি না হচ্ছে তো প্লিজ একটা লাইক করে দেবে ঠিক আছে ভালো লাগে লাইক দেখলে ঠিক আছে আর কালকে তোমাদের সাথে দেখা হবে সকাল এগারোটার সময় তারপরে একটার সময় ইউটিউবে ক্লাস আছে কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার ডিসকাস করবো মেন্সের আর সাতটার সময় আবার ক্লাস নেবো প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন অ্যান্সার ঠিক আছে তো এইটা থাকবে পুরো কালকের শিডিউল ক্লাসটা জয়েন করবে আর তার সাথে যদি কন্টেন্টে কিছু লেগেছে ম্যাম কি বাজে জঘন্য পড়েছে তারা সেটা কমপ্লেনও তোমরা করতে পারো বাগ বাউন্ট নিচে ডিসক্রিপশন বক্সের লিংক দেওয়া আছে আর তার সাথে ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও বেল আইকনটা প্রেস করবে তাহলে ক্লাসের নোটিফিকেশানস তোমরা পেয়ে যাবে আর যদি সাবস্ক্রিপশন নিচ্ছ বা আন একাডেমির অ্যাপ ইনস্টল করছো একটা আনলক করার জন্য কোড লাগবে কোড কি ইউজ করবে আমার স্নেহাবার এই কোডটা ইউজ করে সাবস্ক্রিপশনও তোমরা নিতে পারো টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট হবে আর আনলকও করতে পারো ঠিক আছে বাকি ইয়েস এটা এখন কিছু নেই তো কোড মনে রাখবে কিছু অসুবিধা হলে আন একাডেমির অ্যাপে আমার তোমরা আমাকে মেসেজ করে দিও ঠিক আছে চলো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান হ্যাঁ কালকে এগারো চলো টাটা